السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم آم آباد کچھر اور دور دیش پروباشی جی جیکھانے آچھن اور یہ انوشتان دیکھن آپ نے شکل کے آلو کی تو پرتی دن انوشتان پکھو تھے کہ جانا چی ریدریک او بھی نندن آشا کچھ آپ نے شکل بھالو آچھن پریو درشک آپ نے ایک دن پرتی بھی تھی کہ اچھی لامنا آج آچھی آپ نے ایک دن حیات تمو گھوری کٹا جاکھن شجا ہوئے جابے जीवन सन्दा जख घुमी घनी आस शून्य हाथी एस शून्य हाथी पृथ्वी चिड़े चले जो तो आप जत दिन ये मटर पृथ्वी थकब तीवन के परिच्छन कर रखते हैं समृद्ध करते कुरान ज्ञानी हादिसर ज्ञानी इसलाम ज्ञानी ज्ञान समृद्ध हवार लक्ष्य ही आलोकित प्रतिदिन अनुष्ठान अपन जमे प्रति पर्व আমরা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করি কোরআন হাদিসের জ্ঞান দিয়ে এবং একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদকে আমরা প্রতিটি পর্বে আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকি আজও তার ব্যত্যায় নয় আজও আমাদের মাঝে একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ একজন লেখক এবং মহাদিস আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছে চলুন প্রথমে তাকে আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজ আমার সাথে পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আছে মাওলানা মুফতি জহির ইবনি মুসলিম السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم کیا مناتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی اور مہربانی اللہ تعالی اور ایک بلور اکسن سلیم بھائی اپنے بلور اچھے ہیں الحمدللہ پیارے درشک ہمرا آج کے ایک چیز گرتو پورن بیشے نی آلوچنا کرو اور جیون مکھی ایک چیز بیشے نی آلوچنا کرو شیٹی ہو اسلامی ساماجیک باندھن اصلی ساماجیک باندھن تا ہمارے انیک ढिल सामाजिक बंधन सुगभर सुदृढ़ करा सकल करतब्य एक जन मुसलिम आक जन मुसलिम भाई एवं एक जन मानुष और एक जन मानुषे व्यथाय काटब बेदन काटब आप जी कारो व्यथा बेदन ना कादी तेल मने रखते हमी एक दिन व्यथा बेदन काटबार कान्नार आवाज़ कारो कने पोछबे ना पृथिवीटा एकटाई परिवार सूतरा आत्मार आत्मय है जान माय ममतार एक भुगते पृथिवीटा सूतरा एक ही आत्मार आत्मय होते चाहिए और कुरान हादिसे सामाजिक बंधन बेपारे अनेक निर्देशना रही है चलू आप आजकल अतिथिर का शुरब इसलमे सामाजिक बंधन नहीं कि बला इसलमे जी मोहतराम अलहमदुल्ला الحمد للہ وکفا و سلام علی عباد الدین اصطفا ماباد شرب پتھوم اللہ تعالیٰ شکریہ کے اپن کو اچھی جو مہان رب العالمین آمدر کے مانوز بانی اچھن اشرف المخلوقات مانوز شکا تر آمدر کے شامل کو رچھن اور مانوز انہوں نے پرانی چے स्वतंत्र एवं भिन्न विभिन्न दिक्कत तरह मजे एक अन्नतम वैशिष्ट्य हल मानुष सामाजिक जीव सामाजिक जीव समाज छाड़ा को मानुष बस करते प्रख्यात दार्शनिक अरिस्टोडल जे समाज छाड़ा को मानुष बसबाज करते क्यों बसबाज कर बुझते हैं से देवता अथवा पशु अत्यंत चमत्कार कथा एवं इतिहास बाके बाके देखी जे को मानस ही एकाकित ग्रहण कर से बसिद टीके थकते पर समय गए से बद्ध पागल हो जाए अथवा तर मस्तिष्क विकृति घटे ये प्रति मानूष समाज बस कर समाजबद्ध जीव এটাই স্বাভাবিক আল্লাহ তালার রীতি এবং নিয়ম এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলাম তথা কোরআন সন্না সামাজিক বন্ধনের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা আমরা প্রথমে জেনে নিই যে সামাজিক বন্ধন বলতে আমরা কি বুঝি একে অন্যের সহযোগিতায় জীবনযাপন করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকাই সামাজিক বন্ধন আর একটু সহজভাবে বলা যায় যে আমি আমি আমার প্রতিবেশী 
ভাইয়ের দুঃখে সুখে সহমর্মিতার হাত সম্প্রসারিত করব তার বিপদে তার পাশে দাঁড়াবো তার আনন্দে আমি আনন্দিত হব দুঃখে ব্যতীত হব এইটুকু যদি আমার ভিতরে থাকে তাহলে আমি একজন সামাজিক মানুষ আর যদি আমার প্রতিবেশী আমার বন্ধু বান্ধব সে বিপদের অতল গভীরে নিমজ্জিত আর আমি তার প্রতি সামান্যতম ভুরুক্ষেপ করছি না আমার মতো করে আমার জীবনটাকে আমি পরিচালিত করছি আত্মপীড়িত মানুষের ব্যথা আমার কর্ণকুহুরে পড়ছে না এটা যদি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমি সামাজিক মানুষ বলে আমি নিজেকে দাবি করতে পারি না সুতরাং একজন সামাজিক মানুষ হতে হলে অপরের ব্যথায় আমাকে ব্যথিত হতে হবে অপরের আনন্দে আমাকে আনন্দিত হতে হবে এবং তার বিপদ আপাদে সর্বোপরি চেষ্টা করতে হবে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করার তার প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করার এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করার এটুকু যদি আমি করতে পারি তাহলে আমি সামাজিক মানুষ সামাজিক একজন জীব আর যদি না করি তাহলে আমাকে সমা সামাজিক যে বন্ধন সে বন্ধন থেকে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি এবং আমার মানবিক যে গুণাবলী সে গুণাবলীর পূর্ণ বহিরপ্রকাশ আমি ঘটাতে পারছি না এ দৃষ্টিকোণ থেকেই আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনুল কারিমের মাঝে জায়গায় জায়গায় তিনি সাট করেছেন সমাজ এবং সামাজিক জীব হিসাবে আমাদের করণীয় কি এবং আমরা যে সমাজ বন্ধন আবদ্ধ এবং একই জাতি আমরা আমাদের মাঝে কোনো বিভেদ নেই প্রতিটি মানব জাতি আল্লাহ রবুল আলমিন সৃষ্টি করেছেন একজন মানব এবং মানবী থেকে তার থেকে পরবর্তীতে বংশের বিস্তার ঘটেছে এবং এই মানব জাতি গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে এদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলছেন ইয়া ইউহান নাস উত্তাকো রব্বাকুমুল্লাদি খলা কাকুম মিন নাফসিন ওয়াহিদা ও খলা কা মিনহা জাউজাহা ওবাসা মিন হুমা রিজালান কাথিরা ওয়ানিসা চমৎকারভাবে আল্লাহ তালাকে নিষাদ করছেন এই আত্মবিচ্ছেদ মানব জাতি তোমরা তোমাদের সেই প্রভু এবং সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করো যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একটি নফস এক আত্মা থেকে তিনি কে আমাদের আদি পিতা হজরত আদম আলাম থেকে তারপর আল্লাহ তালা বলছেন অখালাকা মিনহা জাহা আর সেই নফস থেকে সেই আদম আলাই সালাত আসসালামের আত্মা থেকে তিনি কি করেছেন তার প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী হাওয়া আলী সালাত আসসালামকে সৃষ্টি করেছেন অবাসা মিনহুমা রিজালান ক্যাথিরা ওয়ানিসা আর এই দুই মানব মানবী থেকে পরবর্তী তাল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের বংশ বিস্তারের জন্য বহু সংখ্যক নর এবং নারীকে তিনি কি করেছেন সৃষ্টি করেছেন ঠিক অনুরূপভাবে আল্লাহ তালা অন্যত্র ইসাদ করছেন কান আন্না সুম্মাত ওয়াহিদা সকল মানুষ একটি জাতি বা একটি ইউনিটিভুক্ত সকল মানুষই তারা এক উম্বাভুক্ত ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ রসুল করিম সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন আল খলকু আলন ফাহসান উল খলক ইলাল্লাহি মান আহসানা ইলা ইয়ালি হে তথা সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবারভুক্ত ফাহাবুল খলক ইলাল্লাহ আল্লাহর কাছে ওই সৃষ্টি বা মানুষ প্রিয় সব থেকে বেশি প্রিয় পাত্র মান আহসানা ইলা ইলা আলহিল আল্লাহ তালার পরিবারের প্রতিটি সদস্যের সাথে যে সুন্দর আচরণ করে ভালো ব্যবহার করে মধুময় আচরণে যে নিজের পাশে পরিবেশ সুন্দরতম পরিবেশ তৈরি করতে পারে ভালোবাসার বন্ধনে যে প্রতিটি সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়াবান হয় সে হল আল্লাহর কাছে সব থেকে প্রিয় অন্য আয়াত আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইসাদ করছেন ইয়াইহান নাস ইন্না খলাক না কুম মিন দাকারুনসা ও জাল না কুম শৌবাউ ও কাবা ইল আলি তারফু এখানে আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওই সুরা নিসার আয়াতের সাথেই আরেকটি আয়াতকে ইসাদ করেছেন এখানে আল্লাহ তালা সেটাই বলছেন যে আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মিন দাকারি নমনসা একজন পুরুষ এবং একজন নারী নারী থেকে তথা হজরত আদম এবং হাওয়া আলাই মানব মানবী থেকে মানব মানবী থেকে হ্যাঁ 
ও জালনাকুম শুয়বা ও কাবাহিলা তারপর আল্লাহ তালা বলছেন আমি তোমাদেরকে কি করেছি এই একজনের থেকে সৃষ্টি করার পরে তোমাদেরকে দলে উপদলে গুত্রে বিভিন্ন বংশে আমি কি করেছি ভাগ করে দিয়েছি যাতে করে তোমরা পরিচয় আত্মপরিচয় বহন করতে পারো তাহলে এই যে আত্মপরিচয় বহনের জন্যে আমাদেরকে বংশে দেশে গুত্রে বিভিন্ন জায়গাতে যে ভাগ করলেন এই ভাগটা কিসের জন্য আমাদের পরিচয় বহন করার জন্য তার মানে মৌলিকভাবে কিন্তু আমরা একই মানব মানবীর থেকে আমরা এক মায়ের পেটে থেকে আসছি এক বাপের উদর থেকে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি পৃষ্ঠ থেকে এসেছি এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা গোটা উম্মা গোটা উম্মা সহধর ভাইয়ের মতো গোটা মানব জাতি সহধর ভাইয়ের মতো সুতরাং একজন সহধর ভাই আপন ভাই যদি বিপদে পড়ে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমি সেই ভাইয়ের সহ সহযোগিতায় যেমনিভাবে নিজের হাতকে সম্প্রসারিত করি তার পাশে গিয়ে দাঁড়াই ঠিক এমনিভাবে যে আমার প্রতিবেশী যে আমার অপরিচিত কিন্তু আমি দেখছি একজন মানুষ সে বিপদে পড়েছে সে দুঃখে কষ্টে নিপতিত এই মুহূর্তে আমি যদি তার পাশে না দাঁড়াই তাহলে আমার সহদার ভাইয়ের প্রতি যে কর্তব্য সেই কর্তব্য অবহেলার কারণে আমাকে যে আল্লাহর কাছে জব দিই করতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে এই মানব ভাই বিপদ আপদে পড়ার কারণে তার পাশে যদি আমি না দাঁড়াই তাহলে কিন্তু আমাকে কি করতে হবে এই আল্লাহর কাছে জব দিই করতে হবে মহাতারাম যে বন্ধুটা পরস্পরের সহযোগিতা নিয়েই যেহেতু জীবন ধারণ একটা সামাজিক বন্ধন সেহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিটি মানুষের সাথে সামাজিক বন্ধনটা এবং সামাজিক যে আচরণটা সেটা উত্তম হওয়া উচিত অবশ্যই অবশ্যই ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি মহাতারাম প্রিয় দর্শক আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি শীঘ্রই ফিরবো আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরাকাত প্রিয় দর্শক বিরতি পেরিয়ে আবার আপনাদের মাঝে ফিরে এসেছি আমার সাথে আছেন একজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং একজন লেখক যার কলাম আমরা প্রায় বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকাতে দেখতে পাই বিশিষ্ট মুফাসিরে কোরআন মাওলানা জহির ইবনি মুসলিম আমরা আলোচনা করছিলাম ইসলামের সামাজিক বন্ধন নিয়ে আসলে সামাজিক বন্ধনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের জীবনে কোনো মানুষ একা বাঁচতে পারে না কোনো মরুভূমিতে কোনো সাগরে গিয়ে অথবা কোনো বন জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বসবাস করতে পারবে না একজন মানুষ আর একজনার উপর নির্ভরশীল নির্ভরশীল বলতে এরকম যে আমরা একটা যে ভাতের জন্য যে চালটা আমরা সংগ্রহ করি সেই চালটা ঢাকা পর্যন্ত আসতে অনেক মানুষের ছোঁয়া সেখানে লেগেছে কেউ জমি চাষ করেছে কেউ বীজ বনেছে কেউ সেটাকে মিলে নিয়েছে কেউ সেটাকে মিলে চাল বানিয়েছে আবার ঢাকাতে নিয়ে এসেছে এই যে আমাদের জীবনের প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের সাথে অনেক মানুষের যে সহযোগিতা এবং পরস্পরের যে সহযোগিতা এটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা চলতে পারি আমাদের বাড়ি আমাদের ঘর আমাদের সব কিছু জীবনযাপনের জন্য যা কিছু উপকরণ আছে সব কিছু তৈরি করতে অনেক মানুষের স্পর্শ আছে তো আমরা আসলে একজন আর একজনার সাথে সহযোগী তো সেই হিসাবে এই সহযোগী মানুষদের সাথে আমাদের বন্ধনটা হওয়া উচিত খুব মজবুত এটা যেমনভাবে সামাজিকভাবে তেমনভাবে পারিবারিকভাবেও আমরা যখন একান্নবর্তী পরিবারের দিকে তাকাবো তখন দেখব একান্ন থেকে একক একান্নবর্তী পরিবার অনেক সুখে ছিল এখন একক পরিবার ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যে পরিবারগুলো আলাদা আলাদা হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আগের মতো সেই সুখ শান্তি নেই সুতরাং সামাজিক বন্ধনটা একজন মানুষের জীবনে অনেক গুরুত্ব বহন করে থাকে চলুন আমরা এই সামাজিক বন্ধন নিয়ে আরও আলোচনা শুনছি জহির ইবনি মুসলিমের কাছ থেকে জি মোহতারাম হ্যাঁ সেলিম ভাই সামাজিক বন্ধন শুধু মানবিক দিক থেকে না এটা কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক গুরুত্ব বহন করে ইসলাম আমরা কথায় কথায় বলে থাকি এবং এটা শাশ্বত বাণী যে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম এই সামাজিক বন্ধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে এবং ইসলামের দর্শনকে তুলে ধরতে গিয়ে স্পষ্টভাবে তিনি বলেছেন 
ইসলাম কিন্তু অন্য অন্য ধর্ম যেখানে রহবানিয়ত তথা একাকিত্বের জীবনকে অনুমোদন দেয় বিবাহ শাদী না করে কোনো ইবাদত খানাতে সে বসে যাবে তার মতো করে সে ইবাদত করবে সারাক্ষণ সিবাদতের মধ্যে মশগুল থাকবে ইসলাম কিন্তু এটাকে অনুমোদন দেয় সমাজ থেকে আলাদা হয়ে মানুষ থেকে আলাদা হয়ে সে নিজেকে শুধু ইবাদতের মধ্যে মশগুল করবে ইসলাম কিন্তু এটাকে অনুমোদন দেয় না ইসলাম বলে তোমার বিবাহ শাদী ঘর সংসার নিয়ে তোমার জীবন যাপন করা মানুষের পাশে দাঁড়ানো মানুষের সাথে হাসি মুখে কথা বলা এগুলো সবই ইবাদত এবং সবই তোমার মানব জীবনের অংশ এবং এটি ইসলাম পার্ট এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন লা রহবানিয়া তাফির ইসলাম ইসলামে বৈরাগ্যতার কোনো স্থান নেই তোমাকে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হলে অবশ্যই সামাজিক জীবন তোমাকে ধারণ করতে হবে বুখারি এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে একটা হাদিস এসছেন এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের এক সাহাবি জেহাদ থেকে ফেরার পথে দু পাহাড়ের মাঝে একটি ছোট্ট উপত্যকা সেখানে উনি গেলেন গিয়ে দেখলেন যে স্বচ্ছ পানি পানির গুরুত্বটা আমরা বাংলাদেশের মানুষ বুঝব না কিন্তু আরব দেশে যারা মরুভূমিতে বাস করে তাদের কাছে তো পানি তো অত্যন্ত লোভনীয় বস্তু তো স্বচ্ছ পানি এবং সবুজ সমলতায় ঘেরা তিনি এই পরিবেশটা দেখে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন এবং মনে মনে সংকল্প সংকল্প করলেন যে আমি রাসুলের সাথে মদিনাতে ফিরে না গিয়ে ওই ইট পাথরের বালু কণার মধ্যে ফিরে না গিয়ে এই সবুজ শ্যামল জায়গাতে ঝর্ণার পাশে আমি থেকে যাব তো এই সংকল্প করার পরে তিনি রাসুল করিম সাল্লা ইসলামের কাছে এই সংকল্প পেশ করলেন আল্লাহ রসুল আমি তো এই সংকল্প করেছি এবং পরিবেশটা আমার কাছে খুবই ভালো বলে মনে হচ্ছে আপনি কি বলেন আল্লাহ রসুল বললেন যে না তোমার অনুমোদন নেই এবং এটা এখানে থাকার যে মানুষের সাথে থাকা এবং মানুষকে নিয়ে তোমার চলা এবং ঘর সংসার করা বিবি বাচ্চা পরিবার পরিজনকে নিয়ে থাকা তোমার জন্য অনেক উত্তম তখন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম ওই হাদিসটা পেশ করলেন যেটা আমি বললাম লা রহমান ইয়াতাফিল ইসলাম ইসলামে বৈরোগ্য তার কোনো স্থান নেই তথা সমাজ নিয়ে পরিবার নিয়ে মানুষ নিয়ে আমার কর্মনিষ্ঠ জায়গাতে যদি আমি কি করতে পারি নিজেকে তুলে ধরতে পারি সেটাই হলো ইসলামের দর্শন এবং ইসলাম এটাকেই পরিপূর্ণ মাত্রায় সাপোর্ট করে তো এই ক্ষেত্রে পারিবারিক যে বন্ধনটা এই পারিবারিক বন্ধনটা কিভাবে গড়ে উঠবে এই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই সর্বক্ষেত্রে রাসুল করিম সাল্লা ইসলামের জীবনের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কারণ রাসুল হলেন না আমাদের উসুয়া আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের অনুসরণ অনুকরণের ব্যাপারে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কুরআনুল করিমের মাঝে স্পষ্টভাবে ইসাত করছেন লাকাত কান আলাকুম ফি রসুল ইল্লাহ উসওয়াতন হাসানা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জীবন আদর্শের মাঝে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ সুতরাং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম এই পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করার জন্যে এবং পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্যে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেই জায়গায় যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের জন্য এই পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং এটাকে আরও মজবুত করার এবং ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ হয়ে দেয় তা আমরা সর্বপ্রথম দেখি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সমগ্র মানব জাতিকে এক কাতারে আনার জন্যে তিনি যে বাণীটা বললেন সেটা হলো আল মুসলিম আহুল মুসলিম মুসলমান একে অপরের ভাই রাসুল করিম সাল্লা ইসলামের এই বাণী সাহাবিদের কাছে এত প্রভাব বিস্তার করেছিল এত প্রভাব বিস্তার করেছিল যে হাদিসের মধ্যে আসছে যে প্রতিটা সাহাবি তার নিজের জন্য যা পছন্দ করতেন তার অপর ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতেন বোখারি শরীফ প্রথম খণ্ডে একটি হাদিস এসেছে বাব ইখান ইখোয়ান ইন নবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বাইন আল আনসার ওল মহাজিরিন তথা আনসার এবং মহাজিদদের পরস্পরের মাঝে যে ভাতৃত্বের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন আপনি নিশ্চয় জানেন যে রাসুল করিম সাল্লা ইসলাম হিজরত করার পরে একজন মহাজিরকে একজন সাহাবি আনসারি সাহাবির দায়িত্বে দিয়ে দিয়েছিলেন এভাবে ভাগ করে দিয়েছিলেন তো হজরত সাহাদ ইবনে রাবি রাদি আল্লাহ তালা আনহু তার দায়িত্বে পড়েছিলেন হজরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তো আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি তাকে তো হিজরত করে চলে গেছেন উপরন্ত তিনি ছিলেন একজন নিঃস্ব সাহাবি কারণ মক্কাতুল মুকার রমাতে তো তারা সব কিছুই রেখে গেছেন কোনো কিছুই তার ছিল না একদম নিঃস্ব হাতে তিনি মদিনাতুল মুনাবরাতে গেছেন 
তো সাদ ইবনে রবি রাদি আল্লাহ তালানহু এই রাসুল করিম সাল্লা সাল্লামের এই বাণীর প্রতি মুগ্ধ হয়ে তার এই বাণীকে হৃদয়ে ধারণ করে তিনি ওই আব্দুর রহমান ইবন আউফকে নিজের সহধর ভাইয়ের মতো কাছে টেনে নিলেন এবং বললেন আব্দুর রহমান এই আনসারি গোত্রের লোকেরা জানে যে আমি অত্যন্ত সম্পদশালী আমার অনেক সম্পদ রয়েছে প্রকৃত অর্থই রয়েছে সুতরাং আমার সম্পদের অর্ধেক তোমাকে আমি দিয়ে দেব আর আমার চারজন স্ত্রী রয়েছে চারজন স্ত্রী রয়েছে চারজন স্ত্রীর মাঝে তোমার যাকে পছন্দ হয় তাদের নাম বলে আমি দুজনকে তালাক দিয়ে দেব আমার বিবাহ বন্ধন থেকে বিচ্ছেদ করে দেব তো পরবর্তীতে তোমার বিবাহ বন্ধনে তাদেরকে আবদ্ধ করে নেবে হজরত আব্দুর রহমান ইবন আউফ রাদি আল্লাহ তালু বললেন বারাক আল্লাহ ফি মালিকা ওয়াহলিকা ভাই আপনি তো আপনার দায়িত্ব আপনি পালন করেছেন আপনি ভাতৃত্বের যে বন্ধনের নিগুড় বন্ধনে যে আপনি কি করেছেন আবদ্ধ আমাকে করেছেন এজন্য আপনি কৃতজ্ঞ আপনার মাল আপনার কাছে থাকুক আল্লাহ তালা আপনার মাল এবং আপনার পরিবার পরিজনের মাঝে বরকত দান করুন আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে যে ভাতৃত্বের নিদর্শন আপনি প্রদর্শন করেছেন এবং নিজের বিবেকে আপনি তালাক দিয়ে আমার সাথে বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ করার জন্য প্রস্তাব দিচ্ছেন অনেক অনেক শুক্রিয়া অর্থাৎ এটা তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে পরস্পরের প্রতি একজন মুসলিম আর একজনের মুসলিমের প্রতি মমতা এবং দয়াটা আসলে অনেক বেশি অনেক বেশি অনেক বেশি থাকা দরকার অনেক বেশি থাকা দরকার এই হাদিস তো স্পষ্ট যে সাদ ইবনে রবি আদিল্লাহ তালহ তার নিজের স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছেন তার ভাইয়ের জন্য আল্লাহ আকবার তা আব্দুর রহমান ইবনা আউফ আদি আল্লাহ তালহ শুক্রিয়া জ্ঞাপন করলেন কিন্তু তিনি এটা গ্রহণ করেননি কেন গ্রহণ করেননি এটাও একটা বড় একটা শিক্ষা তিনি বললেন দাল্লুনি আলাস কে কম তোমাদের বাজার আমাকে দেখে দাও আমার হাত আছে পা আছে আমি সুস্থ সবল একজন মানুষ আমি অপরের ধন সম্পদ গ্রহণ করে আমি মানুষের গলগ্রহ হতে চাই না বুঝা হতে চাই না আমাকে সুস্থ সবল বানিয়েছেন আল্লাহ আমি কাজ করে আমার নিজের পায়ে দাঁড়াতে চাই আল্লাহ আকবর সাহাবির আব্দুর রহমান ইবনা আউফ কিন্তু সাহাদ ইবনে রবি আদুল্লাহ তালা নবী এই অনুগ্রহ গ্রহণ করেননি অথচ বৈধ ছিল গ্রহণ করা কিন্তু নিজের আত্মমর্যাদা বোধ তাকে জাগ্রত করেছেন এবং তিনি কি বাজারে গিয়ে কুলির কাজ করেছেন সোহান আল্লাহ বিহামদি আল্লাহ আকবর কুলির কাজ করে পরবর্তীতে অল্প অল্প করে মাল সম্পদ জমিয়েছেন পরবর্তীতে বিবাহ করেছেন এবং এইভাবে দাঁড়িয়েছেন এখান থেকে আমরা অনেক বড় শিক্ষা পাই এবং যখন মক্কা থেকে মদিনায় যারা হিজরত করেছিলেন তারা এবং তাদেরকে যারা রিসিভ করেছিলেন আনসারি সাহাবিরা তারা কিন্তু অনেকেই তাদের সম্পদ তাদের সম্পত্তির কিন্তু মালিকানা তাদেরকে দিতে চেয়েছেন এবং তাদেরকে সব দিক থেকে সহযোগিতা করেছিলেন জি জি অবশ্যই এটা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি শিক্ষণীয় শিক্ষণীয় ঘটনা এবং অত্যন্ত আপনার নজিরবিহীন নজিরবিহীন যে মতাম ছোট্ট একটি বিরতির পরে আবার ফিরছে আপনার কাছে প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি আমরা শীঘ্রই ফিরছি আমাদের সাথেই থাকুন আসসালামালাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত প্রিয় দর্শক বিরতি পেরিয়ে আবার ফিরে এলাম আপনাদের মাঝে আমাদের সাথে থাকার জন্যে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম তথ্য তাত্ত্বিক আলোচনা আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট লেখক এবং খতিব মুহাদ্দিস মালানা জহির ইবনে মুসলিম আমরা আলোচনা করছিলাম ইসলামের সামাজিক বন্ধন নিয়ে আসলে সামাজিক বন্ধনটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমরা অনেক দেখেছি যে রসুল সাল্লাম এবং সাহাবি সাহাবাই কালামদের মধ্যে এই বন্ধনটা কত গভীর ছিল বিভিন্ন আলোচনায় আমরা এই অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করেছি সেটা মানুষকে জানানোর জন্য চলুন আজ আমরা সরাসরি শুনতে চাই আমাদের অতিথির কাছ থেকে সামাজিক বন্ধন নিয়ে আরও কিছু তথ্য তাত্ত্বিক আলোচনা যে মতো যেখানে শেষ করেছিলেন ধন্যবাদ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যেহেতু আমাদের আইডল আদর্শ অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অনুসরণের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন সে দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এই পারিবারিক এবং সামাজিক বন্ধনটা যেন সুদৃঢ় হয় এই জন্য বেশ কিছু কার্যকারী পদক্ষেপের কথা তিনি বলে গেছেন এবং আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন এগুলো তোমরা অবলম্বন করলে তোমাদের সমাজ জীবনটা সুন্দর হবে সুকময় হবে এবং তোমাদের পারিবারিক বন্ধনটা আরও হবে সুদৃঢ় যে সর্বপ্রথম আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন পারস্পারিক সহমর্মিতা ও সহদ হৃদ্য হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক যদি আমরা গড়ে তুলতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের পারিবারিক বন্ধনটা সুদৃঢ় হবে 
এ ব্যাপারে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন ইর হামু মানফিল আর দিয়ার হামুকুম মানফিল সামা অত্যন্ত চমৎকার বলেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম যে তোমরা জমিনে যারা আছে তাদের প্রতি রহম করো তাহলে আসমানে যিনি আছেন তোমার প্রতি তিনি করবেন দয়া করবেন তো সহমর্মিতা নিয়ে হাতটা নিয়ে যদি আমি আমার বন্ধুর প্রতি আমার প্রতিবেশীর প্রতি যদি আমি অবশ্যই পাশে দাঁড়াই তাহলে কিন্তু এই পারিবারিক বন্ধন সামাজিক বন্ধন যে সুদৃঢ় হবে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না অনুরূপভাবে পরস্পরে ভাতৃত্ব এবং মহাব্বতের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম অত্যন্ত তাকিদ দিয়েছেন মুসলিম শরীফের হাদিস কিতাবুল ইমানের মাঝে ইমাম মুসলিম রহমতুল্লাহ আলী হাদিসটা এনেছেন আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন লা তাদ খুলুন আল জান্না হাত্তা তো মিনু আলা তো মিনু হাত্তা তাহাব আওয়ালা আদুল্লু কুম আলা সাই নিদা ফাল তুমু তাহাব কুম আফসুস সালাম আবাই না কুম আল্লাহ রসুল বলছেন যে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ মুমিন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে না আর একে অপরকে যখন ভালো না বাসবে যতক্ষণ ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ না করতে হৃদ্যতা প্রেম প্রীতি ভালোবাসার সম্পর্ক যতক্ষণ পর্যন্ত গড়ে না তুলবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা পরিপূর্ণ মুমিন হতে পারবে না আওয়ালা আদুল্লু কুম আলা সাইন ইদা ফাল তুমুহু তাহা বাবকুম আমি কি তোমাদেরকে এমন বিষয় বলে দেব যে বিষয়টার প্রতি আমল করলে যে বিষয়টা তোমারা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করলে তোমাদের মহা পরস্পরের মাঝে মহাব্বত ভাতৃত্ব হৃদ্যতার সম্পর্কে গড়ে উঠবে আল্লাহ রসুল বললেন আফসুস সালাম আবাই না কম তোমরা যদি একে অপরের সাথে সালাম বিনিময় করো তাহলে তোমাদের এই ভাতৃত্ব এবং হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠবে ভাতৃত্ব আর হৃদ্যতার সম্পর্ক যখন গড়ে উঠবে তখন তোমরা পরিপূর্ণ মুমিন হবে আর পরিপূর্ণ মুমিন হলে তোমরা জান্নাত যেতে যেতে পারবে সবান আল্লাহ আহমদিন্না তো সালাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ স্টেপ এবং সামাজিক বন্ধনকে মজবুত মজবুত করার অন্যতম অন্যতম এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে সালাম পরস্পরের সালাম বিনিময় এবং শুধু তাই না সালামটা যদি ইসলামের বিধান আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের সুন্নত কিন্তু এটা কিন্তু সামাজিক রীতিও এবং এর মাঝে সভ্যতা সংস্কৃতি কিন্তু প্রকাশ পায় সালামের মাধ্যমে ঠিক এমনিভাবে আমরা আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামের জীবনের প্রতি যদি লক্ষ্য করি তিনি আমাদেরকে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণের ক্ষেত্রে ক্ষমা এবং ঔর্ধার্যের শিক্ষা দিয়েছেন ক্ষমা প্রদর্শন করতে বলেছেন ক্ষমা যদি প্রদর্শন করা হয় তাহলে আমরা দেখি যে সামাজিক বন্ধনটা আরও সুদৃঢ় হয় কুরআনুল করিম আল্লাহ তালে এদিকে ইঙ্গিত করে বলছেন ইতফা আবিল্লাতিহি আহসান ফাইদাল্লাদি বাইনা কবাইনাহু আদাওতন কান্নাহু আলিয়ুন হামিম আল্লাহ তালা বলছেন ইতফা বিল্লাতিহি আহসান তুমি খারাপটাকে যেটা ভালো তা দ্বারা প্রতিহত করো তথা খারাপের মোকাবেলা খারাপ দিয়ে করো না তুমি ভালোর মাধ্যমে তুমি কি করো খারাপের মোকাবেলা করো তাহলে কি হবে ফাইদাল্লাদি বাইনা কো বাইনা ও আদাওয়াতুন তোমার মাঝে আর তার মাঝে যদি শত্রুতা থাকে তুমি যার সাথে যে তোমার সাথে খারাপ আচরণ করছে তার সাথে তুমি যদি ভালো আচরণ করো আর তোমার মাঝে আর তার মাঝে যদি শত্রুতার সম্পর্ক থাকে তাহলে এই সম্পর্ক এই ভালো আচরণ করার মাধ্যমে কি হবে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বলিজুন হামিম তুমি সুদৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্কে তুমি আবদ্ধ হতে পারবে এটা আল্লাহর নির্দেশনা ঠিক অনুভাবে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম বলছেন যে বড়কে শ্রদ্ধা এবং ছোটকে স্নেহ শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ এবং স্নেহপূর্ণ আচরণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য এটা তো আজকে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যেটা উঠে যাচ্ছে পুরুবিদেরকে মানা ছোটদেরকে স্নেহ করা এটা আমাদের সমাজ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওই জায়গাটা আমাদেরকে ফিরে যেতে হবে সামাজিক বিন্ধন বন্ধনকে যদি আমরা কি করতে দৃঢ় করতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলাম সুস্পষ্ট বলছেন মাল্লাম ইয়ার হাম সগির আনা ওয়ালাম ইয়াক্যের কাবির আনা ফালাইসা মিন্না যে বড়কে শ্রদ্ধা করবে না আর ছোটকে স্নেহর বন্ধনে আবদ্ধ করবে না সে আমার মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত না তো এই মুসলিম উম্মার অন্তর্ভুক্ত হতে হলে অবশ্যই আমাকে বড় যে আমার বয়সে বড় শিক্ষা গুণে যিনি বড় তাকে অবশ্যই শ্রদ্ধা করতে হবে আর যিনি আমার থেকে ছোট বয়সে ছোট স্নেহ করতে তাকে স্নেহ করতে হবে যে আজকের আর সময় বাড়াতে পারছি না আপনার কাছ থেকে আরও অনেক তথ্যতাত্ত্বিক আলোচনা আমরা শুনতে পেতাম সময় থাকলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও এবং প্রিয় দর্শককে প্রিয় দর্শক আমরা আসলে দেখতে পাচ্ছি আজ সবখানেই শুধু ভাঙছে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে শুধু ভাঙনের সুর কোনো একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরি হওয়ার পরই ভাঙনের সুর আমরা দেখতে পাই কোনো তিনজন মানুষ একটি ব্যবসা শুরু করলে মাস ছয়েক পর দেখা যায় তিনজন আর একজন চলে গেছে আবার কিছুদিন পর আর একজন চলে গেছে এরপর ভাঙনই শুরু হচ্ছে 
তো সবখানেই শুধু ভাঙা আসলে জোড়া লাগানো বন্ধনকে মজবুত করার তরতি মজবুত করার সেই প্রয়াস আমাদের জীবনে কমে গেছে এই জন্য আমাদের বন্ধনটাকে শক্ত করার জন্য পরস্পরের প্রতি আমাদের সকলকে বিনয়ী হতে হবে এবং আমাদের জীবনের সাথে যে মানুষের সহযোগিতা জড়িয়ে আছে সে মানুষগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ভালোবাসা বাড়িয়ে তুলতে হবে সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আগামীকাল ঠিক একই সময় এই অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ছোট্ট একটি মোনাজাতের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান শেষ করতে যাচ্ছি আপনারা যে যেখানে আছেন চাইলে আমাদের সাথে মোনাজাতে শরিক হতে পারবেন আপনার শাহী দরবারে হাত তুলেছি আপনি আমাদের জীবনের সমস্ত গুণা খাতা মাফ করে দিন রব্বুল আলমিন আমাদের যত প্রয়োজন আছে সমস্ত প্রয়োজন আপনি পূরণ করে দিন যত অভাব আছে যত চাওয়া পাওয়া আছে সব কিছু আপনি পূরণ করে দিন আমিন একদিন এই পৃথিবী ছেড়ে অন্ধকার কবরে যেতে হবে দিনের বেলা যে কবরের কাজ দিয়ে হাঁটতে ভয় লাগে অন্ধকার কবরে কেমনে মাটির নিচে পড়ে থাকবো একা রবুল আলমিন ওই কবরটা আমাদের জন্য আপনি জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিয়েন আল্লাহ শুনেছি আপনার জান্নাত অনেক বড় হবে ওই জান্নাতে আমাদের জন্য আপনি একটু জায়গার ব্যবস্থা করে দিয়েন জাহান নাম থেকে আমাদের চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়েন জাহান নামের আগুন আমাদের জন্য আপনি হারাম করে দিয়েন রব্বুল আলমিন আপনি ছাড়া কার কাছে বলবো ব্যথার কথা বেদনার কথা দুঃখের কথা কষ্টের কথা আল্লাহ আপনি বড় হাকিম আপনি বিচারপতি আপনি মহাবিচার দিনেও বিচার করবেন আপনার সেই দরবারে ছাড়া কোন দরবার আছে এমন যেই দরবারে গেলে মানুষের হৃদয়ে তৃপ্তি জাগে যেই দরবারে গেলে মানুষের অন্তর ভরে যায় আল্লাহ এমন আর একটা দরবার নাই যেখানে আমরা গিয়ে হাত তুলব আল্লাহ আপনার কাছে এসেছি আপনি দয়া করে আমাদের মাফ করেই দেন আপনি দয়া করে আমাদের ক্ষমা করেই দেন আপনি দয়া করে আমাদের কবুল করেই নেন আমাদের জিন্দিগি আমাদের হায়াত আমাদের মৌত সব কিছু আপনার জন্য কোরবানি করার তৌফিক দান করুন হায়াতের মধ্যে বরকত দিন জীবিকার মধ্যে বরকত দিন আল্লাহ জ্ঞানের মধ্যে বরকত দিন মেধার মধ্যে বরকত দিন বরকত দিয়ে আমাদের জীবনকে আপনি সমৃদ্ধ করে দিন রবির হামুমা কামা রবায়ানী সগি রবির হামুমা কামা রবায়ানী সগি রুবাহান রবি ক রবি নাই আম্মা ফোন রসুল্লা